হ্যালো এভরিওয়ান ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের আজকে লেকচারে আমি ফজল রাবি ফ্রি সিএসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কিভাবে সাম অফ প্রোডাক্ট থেকে প্রোডাক্ট অফ সাম অথবা প্রোডাক্ট অফ সাম থেকে সাম অফ প্রোডাক্টে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় তো গত লেকচারে গত দুটা লেকচারে আমরা আলোচনা করেছি যে মিন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্ম কি এবং সেই সাথে সাম অফ মিন টার্ম এবং প্রোডাক্ট অফ ম্যাক্স টার্ম বা যেটাকে আমরা বলছি যে সাম অফ প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্ট অফ সাম এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যদি সেই ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নেবেন তাহলে আজকের লেকচারটা বুঝতে আপনাদের আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এবং এটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তো যাই হোক আমরা জানি যে সাম অফ প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্ট অফ সাম এই দুইটাই হচ্ছে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন বা বুলিয়ান ফাংশনকে প্রকাশ করার একটা ভিন্নতর একটা পদ্ধতি তো যদি এইভাবে প্রকাশ না করা হয়ে থাকে তাহলে ইকুয়েশনকে অবশ্যই একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম যেটাকে বলে থাকি আমরা এক্স ওয়াই জেড বা এ বি সি এরকম ভেরিয়েবল দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে আর এইভাবে যদি প্রকাশ না করে যদি সামেশন চিহ্ন দিয়ে বা পাইয়ের মতো যদি প্রোডাক্টের চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম তো আমরা দেখবো যে আছে ক্যানোনিক্যাল ফর্ম এই দুইটার একটা থেকে আরেকটা কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি আমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে এরকম যে সাপোজ একটা ফাংশন এফ অফ এ বি সি ইকুয়াল সাম অফ কোন কোন টার্ন গুলো ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে তো আমরা এটা অলরেডি দেখেছি যে এর অর্থ হচ্ছে আমাদের যে মেন টার্ন গুলো তৈরি হয় এই এ বি সি দিয়ে যে ভেরিয়েবল গুলো সেই সেই টার্ন গুলোকে প্রকাশ করার পদ্ধতি হচ্ছে সাম অফ মিন টার্ন বা হচ্ছে প্রোডাক্ট যে জন্য বলছি আমরা এটাকে যে সাম অফ প্রোডাক্ট তার মানে যে ওয়ান হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট ফোর হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট ফাইভ হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট সিক্স সেভেন এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট তার মানে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে এম ওয়ান পরেরটা হচ্ছে এম ফোর দেন এম সিক্স এম সেভেন এভাবে আসলে দেখে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এগুলো কিভাবে লাইক আমি যদি এম ওয়ান এর কথা বলি এম ওয়ান হচ্ছে এ প্রাইম বি প্রাইম সি এম সেভেন হচ্ছে এ বি সি এম নট যদি থাকতো সেটা কেমন হতো এ প্রাইম বি প্রাইম সি প্রাইম এভাবে আসলে প্রকাশ করা তো আমরা এখন দেখব এইটা থেকে কনভার্ট করব কনভার্ট করব কি সাম অফ প্রোডাক্ট না এটা প্রোডাক্ট অফ সামে কনভার্ট করা তার মানে এটা এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যখন আমরা দেখব কি যেরকম পাই অফ কিছু একটা দিয়ে এভাবে রূপান্তরিত হবে ওকে তাহলে এটা করতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে এটা কমপ্লিমেন্ট করি ওকে সো কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট যদি আমরা করি তাহলে কি হবে এফ কে কিভাবে লিখব এ প্রাইম এ বি সি ওকে এবং সামিশন কোন কোন টার্ম গুলোর সামিশন হচ্ছে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে এটা এভাবে আমরা এটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট করলাম আচ্ছা এখন কমপ্লিমেন্টের অর্থ হচ্ছে কি এখন প্রথমে একটু বলে নেই যে যে কোনো একটা ফাংশন যে কোনো একটা ফাংশন যদি আমরা নর্মালি লিখে থাকি ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর অর্থ হচ্ছে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর যোগ করার ফলে আমাদের ইকুয়েশনের রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান ওকে তো যদি ওয়ানের কমপ্লিমেন্ট কত জিরো তার মানে ওয়ানের কমপ্লিমেন্ট যদি জিরো হয়ে থাকে তাহলে এই ফাংশনকে যদি আমি কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে এমন কিছু টার্ম আসবে যে টার্ম গুলো যোগ ফলে আসলে ওয়ান না জিরো হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর ব্যতিরেখে যেই সকল টার্ম গুলো থাকে সেগুলোর যোগ করলে আসলে ফাংশনে জিরো হয়ে যাচ্ছে ওকে তার মানে হচ্ছে জিরো টু এবং থ্রি ওকে জিরো টু এবং থ্রি এই সকল টার্মের যোগ ফলের কারণে আমার ফাংশনের রেজাল্ট কত রেজাল্ট হচ্ছে জিরো কারণ আমি কমপ্লিমেন্ট করে ফেললাম তাহলে এটা কত এটা অর্থ হচ্ছে সাম অফ মিন টার্ম তাহলে কোন কোন টার্ম এম নট এম টু এবং এম থ্রি ওকে তাহলে আমি বলতে পারি এর প্রাইম এ বি সি এগুলো হচ্ছে এই সকল টার্মের যোগ এখন এই টার্মকে আমি যদি এখন অ্যাপ্লাই ডি মর্গানস ওকে ডি মর্গান যদি অ্যাপ্লাই করে তাহলে কি হবে এ বি সি এই টোটালটার উপরে প্রাইম এখানে হচ্ছে এম নট এম টু এম থ্রি এই টোটালটার উপর প্রাইম ওকে তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি যে কোনো ফাংশনের উপর প্রাইম এবং তার উপর প্রাইম তার মানে কি আবার ফাংশনটা ফিরে আসছে দ্যাট মিনস এ বি সি এখানে হচ্ছে কি অলরেডি আমি জানি এ বি এ প্লাস বি প্লাস সি এর উপর হোল প্রাইম মানে কি এম নট প্রাইম এম টু প্রাইম এম থ্রি প্রাইম ওকে তাহলে এই টার্নগুলো আলাদা আলাদা হবে 
কি হলো এর প্রাইমের সমান কিন্তু দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে এগুলোকে গুণ আকারে পেলাম এখন মেইন টার্ম এবং ম্যাক্স টার্মের মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম सपोज m নটে কি ছিল x প্রাইম y প্রাইম z প্রাইম আমি বলতে পারি যদি a b c দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে কিভাবে হবে a প্রাইম b প্রাইম c প্রাইম তো এইটারই আসলে m নটে যদি প্রাইম করা হয় থাকে তাহলে এই টার্মগুলো কি হয় a প্লাস b প্লাস c আকারে ফিরে আসে এবং এই টার্মকে বলা হতো হচ্ছে বড় হাতের m নট তাহলে আমাদের ম্যাক্স টার্ম ওকে তাহলে ম্যাক্স টার্মের ফারস্টে যে টার্ম সেটা হচ্ছে যে m নট সেটা এটা প্রাইম করে আসলে ভেরিয়েবলটা আসা তার অর্থ হচ্ছে আমি যদি বলি m নট প্রাইম মানে হচ্ছে বড় হাতের m নট ওকে ইনটু বড় হাতের m2 বড় হাতের m3 তার মানে কি এই টার্মগুলো এখন গুণ আকারে আছে ম্যাক্স টার্মগুলো তার মানে কি ম্যাক্স টার্মের অর্থ হচ্ছে এই টার্মগুলো আসলে যোগ অবস্থায় আছে তার মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট ওকে প্রোডাক্ট অফ সাম ওকে তার মানে এই টার্মগুলো সাম আকারে এগুলো এক একটা সাম সামের আবার প্রোডাক্ট হয় তার মানে আমি বলতে পারি f of a b c এটা আসলে প্রোডাক্ট অফ কোন কোন টার্ম 0 2 এবং 3 ওকে 0 2 এবং 3 তার মানে আমরা আমাদের সাম অফ প্রোডাক্ট কে প্রোডাক্ট অফ সাম আকারে রূপান্তর করলাম এইটাই লক্ষণীয় যে যখন প্রোডাক্ট অফ সাম রূপান্তর করে ফেললাম তখন আসলে এই টার্মগুলো কি কি থাকলো সাম অফ প্রোডাক্টে যে যে টার্মগুলো থাকবে তার ভিন্ন টার্মগুলো আসবে দ্যাট मींस 1 4 5 6 7 আসলে দেখে এখানে 0 2 এবং 3 হবে 0 2 এবং 3 হবে এখন আমরা ঠিক উল্টাটা একবার রূপান্তর করে দেখি সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদের সাম অফ প্রোডাক্ট না হয়ে আমাদের যে ফাংশনটা এখন এভাবে দেওয়া থাকে প্রোডাক্ট অফ সাম আকারে তাহলে সেটাকে আমরা একটু কনভার্ট করে দেখি যে সেটা কিভাবে হবে ওকে তাহলে আমাদের एग्जांपल দিয়ে দাও আছে এরকম যে f অফ x y z প্রোডাক্ট অফ प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन सा 0 2 4 5 ओके 0 2 4 5 তো একই ভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে যে যে টার্ম গুলো আছে সেটা কি কি 0 2 4 5 তার মানে হচ্ছে যেহেতু প্রোডাক্ট অফ প্রোডাক্ট চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে এটা আসলে সামেশন গুলো এবং ম্যাক্স টার্ম গুলো তার মানে হচ্ছে m নট এর তারপর হচ্ছে m2 পরবর্তীতে m4 m5 ওকে এই এই টার্ম গুলো আমাদের এখানেটাতে আছে তাহলে আমরা কাজ করি এই টার্মটাকে ফার্স্ট আমরা এটাকে কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে কমপ্লিমেন্ট করলে প্রাইম এক্স ওয়াই জেড এবং বলছি এই এটা আমাকে কোন কোন ইয়ে দিবে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট দিবে কোনটার এটা প্রোডাক্ট দিবে হচ্ছে আমি যদি কমপ্লিমেন্ট করে ফেলি তাহলে কোনটা কোনটা বাকি থাকে জিরোর পরে পরবর্তী টার্ম এম ওয়ান এর পরবর্তীতে এম টু অলরেডি আছে তার মানে এম থ্রি এম ফোর ফাইভ অলরেডি আছে তার মানে এম সিক্স আর এম সেভেন ওকে এম সেভেন এই এই টার্মগুলোর আমি পাচ্ছি 1 3 6 7 ওকে আমি এভাবে বলতে পারতাম যে 1 3 6 7 পরবর্তী বলতাম এটা তার একটা কাজ করি এটা এভাবে না লিখে ফারস্টে লিখি এটা আসলে 1 3 6 এবং 7 এর তাহলে a প্রাইম x y z সমান হচ্ছে কত কত বড় হাতের m1 গুণ m3 m6 এবং m7 এর এই এই টার্মগুলোর ওকে তাহলে আমি এখানে অ্যাপ্লাই ডি মর্গানস সো ডি মর্গানস যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি পাবো এ প্রাইমটা আবার একবার প্রাইম হবে তাহলে এটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে সো এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু কি কি হচ্ছে এম ওয়ান এম থ্রি এম সিক্স এম সেভেন এই টোটাল টোর উপর প্রাইম ওকে টোটাল টোর উপরে প্রাইম তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি আমরা জানি যে গুণ অবস্থায় যদি প্রাইম থাকে তাহলে এই টার্মগুলো যোগ হয় তার মানে যোগ হয়ে প্রাইম হয়ে হয়ে হবে তাহলে m1 এর প্রাইম m3 প্রাইম m6 প্রাইম m7 এর প্রাইম ওকে তাহলে m7 এর প্রাইম এটা f অফ x y z এভাবে পাচ্ছি পাওয়ার পর এখন যে জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে যে আসলে একটু আগে যেরকম ভাবে দেখেছিলাম যে মিন টার্মের প্রাইম করলে ম্যাক্স টার্ম পাওয়া যায় ম্যাক্স টার্ম পাওয়া যায় একই ভাবে ম্যাক্স টার্মের প্রাইম করলে আসলে মিন টার্মই পাওয়া যাবে ওকে তাহলে এটাই বলতে পারি যে m1 এর প্রাইম যদি করি সেটা আসলে আমাকে কি দিবে ছোট হাতের m1 দিবে ঠিক উল্টো ব্যাপারটা আসলে একটা একটার সাথে এই যেহেতু গুণ গুণ টার্ম গুলোর প্রাইম করলে যোগের টার্ম টার্ম পাওয়া যায় একই ভাবে যোগের টার্মকে প্রাইম করলে আমরা গুণের টার্মগুলোকে পাবো এইজন্য আসলে একটা একটার সাথে ইন্টারচেঞ্জেবল তাহলে যেটা হচ্ছে 
আমি এখান থেকে পাচ্ছি এম ওয়ান এম থ্রি এম সিক্স এম সেভেন ওকে তাহলে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড আলটিমেটলি আমার যেটা হয় এফ অফ এক্স ওয়াই জেড ইকাল টু এটা আসলে কোন কোন টার্মগুলো যোগ অবস্থাতে তো আছে তো সম সামেশন অফ ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমার মি আমার এখানে প্রোডাক্ট অফ সামে ছিল প্রোডাক্ট অফ সামে ছিল জিরো টু ফোর ফাইভ আর সাম অফ প্রোডাক্টে কি পাচ্ছি ওয়ান থ্রি সিক্স সেভেন ঠিক তার রিভার্স টার্মগুলো আমরা এখান থেকে খুঁজে পাচ্ছি তো আজকের লেকচারে আমরা মোটামুটি আমাদের সাম অফ প্রোডাক্ট এবং হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সামের একটা থেকে আরেকটার যে কনভার্সন তার মানে বুলিয়ান এক্সপ্রেশন একটা থেকে যে একটা কনভার্সন করতে হয় কিভাবে সেটা আমরা দেখলাম এবং এটা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস তো যাই হোক নেক্সট লেকচারে আমরা বিভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন যেন যে কোনো ভিডিওর নোটিফিকেশন খুব ইজিলি আপনারা পেয়ে যান তো আজকের লেকচার এই পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা